హాయ్ అండి అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు కదా యా నేను కూడా బాగున్నానండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ వీడియోలో నేను మీతో హనుమంతునికి అంటే ఆంజనేయ స్వామికి తమల్పాకుల పూజ అనేది చాలా ప్రత్యేకం అనమాట సో నేను ఆ పూజ అనేది నేను నైన్ డేస్ ప్రథమ లాగా చేశాను నేను ఆ పూజను కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ పూజ ఎందుకు చేస్తారు ఎలా చేస్తారు అనేది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అసలు దీని వెనుక కథ ఏంటి అనేది కూడా నేను ఇవాళ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫస్ట్ డీటెయిల్స్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే మనము ఎలా చెయ్యాలి అనేది చెప్తాను నాకైతే ఇక్కడ తమల్పాకులు నేను నూట ఎనిమిది ఆకులు అనమాట తమల్పాకులు నూట ఎనిమిది తమల్పాకులు తీసుకొని నేనైతే ఇక్కడ శుభ్రంగా కడిగేసాను ఇందాక వాటర్లో వాష్ చేసుకొని వచ్చి అన్నీ తుడిచి ఆరబెడుతున్నాను అనమాట సో ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ పడుతుంది బట్ మనము దీన్ని కూడా అంటే టైం లేని వాళ్ళు ఏంటంటే హడావిడి హడావిడిగా ఉంటుంది కదా బట్ మనం ఇలా అప్పుడప్పుడు చేసుకోవడం వల్ల అయితే ఎంత మనం హడావిడిలో ఉన్నా కూడా రిలాక్స్ అనేది నాకు అనిపించింది ఎప్పుడు మన బిజీ లైఫ్లో ఇలాంటివి మేబీ నాకైతే హ్యాపీగా అనిపించింది నేనైతే దీన్ని తొమ్మిది రోజులు కంటిన్యూగా చేశాను అనమాట దీన్ని ఎలా అంటే మార్నింగే ఇంకా నాకైతే ఇంకా బాబు స్కూల్కి వెళ్ళాకే నేను నా పనులు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి కనుక బాబు నాకు ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి స్కూల్కి వెళ్తాడు తను స్కూల్కి వెళ్ళాక నేను స్నానం చేసి ముందుగా అయితే నేను ఇక్కడ తమల్పాకులని బాగా వాటర్లో కడిగేసేసుకొని ఒక్కొక్కటి ఇలా పొడి బట్టతో అన్నీ మనం తుడిచేసుకొని ఆరబెట్టేసుకుంటున్నాను ఇలా నేను కౌంట్ చేసుకుంటూ పెడుతున్నాను అనమాట టెన్ టెన్ లాగా పెడుతున్నాను ఒక రోకి టెన్ అన్నట్లు పెడుతున్నాను సో వన్ నాట్ ఎయిట్ ఆకులు వచ్చి నూట ఎనిమిది ఆకుల్ని నేను తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా మనం నూట ఎనిమిది ఆకులు తీసేసుకొని బాగా ఆరబెట్టిన తర్వాత అవి ఆరిన తర్వాత మనకు హనుమంతునికి దాన్ని ఏమంటారు సింధూరం అంటారు సో హనుమంతునికి సింధూరం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట మామూలుగా మనకు లక్ష్మీదేవికి గంధము పసుపు కుంకుమ ఇలా చెప్తారు కదా హనుమంతునికి ప్రత్యేకంగా సింధూరం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట సో మనము హనుమంతుని పూజకు కూడా మనము సింధూరమే ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది సో నేనైతే సింధూరం అనేది తెచ్చుకున్నాను అనమాట సింధూరాన్ని కొద్దిగా వాటర్లో మిక్స్ చేసి మనకు లిక్విడ్ లాగా వస్తుంది కదా దాన్ని ఈ తమల్పాకుల పైన శ్రీరామ కానీ లేదా రామ అని కానీ మనం రాసుకోవాలన్నమాట నేనైతే రామ అని రాస్తున్నాను మన జాన్సన్స్ బర్డ్ ఉంటుంది కదండి సో ఆ జాన్సన్స్ బర్డ్తో అయితే నేను రాసేస్తున్నాను మనం అలా అన్ని ఆకుల పైన రాసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆరబెట్టి తర్వాత నేనైతే దీన్ని మాలగా మనం పూలు కడతాం కదా సో అలా అయితే నేను పూల్ కట్టేదారంతో రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సింధూరము సో కొంచెం వాటర్లో మిక్స్ చేసుకున్నాను ఇంకా రామ అనేది రాస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే నేను వాయిస్ పెట్టలేదు అంటే మ్యూజిక్ అనేది మనం పెట్టకూడదు కనుక బట్ కాకపోతే నేను ఏంటంటే ఈ వర్క్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అంటే నేను ఆకులు వాష్ చేసి తీసుకొచ్చినప్పటి నుంచి హనుమాన్ చాలీసా అనేది నేను ఇక్కడే ఆన్ చేసేసాను అనమాట నేను ఇంకొక మొబైల్లో నేను ఆన్ చేసేసుకొని ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ హనుమాన్ చాలీసా చదివేసుకొని తర్వాత వచ్చి భజన అనేస్తుంది అనమాట ఒకటి సో అది నాకు బాగా నచ్చినది అనమాట దానికి ఎందుకో చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను ఆ మ్యూజిక్కి సో దానికి కూడా ఒకసారి ఆ భజన కూడా వినేసి ఆ రెండు నాకు కంప్లీట్ అయ్యే లోపల నా వర్క్ అంతా అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఆకులు వాష్ చేయడము తుడవడము రాయడము అది ఆరాక నేను కట్టడము నేను గుడికి రెడీ అవ్వడం అనమాట ఇలా మనం అన్ని మాలగట్టి రెడీ చేసుకున్న తర్వాత గుడికి వెళ్ళి స్వామికి వేసి నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేసి దండం పెట్టుకొని రావాలన్నమాట ఇంకా నేను వెళ్ళేది అయితే రామాలయం అనమాట తిరుపతిలో చాలా ఫేమస్ అనమాట రాములు వారు కూడా అనేది సో రాములు వారి గుళ్ళోనే పక్కన తోటలాగా వస్తుంది ఆ తోటలో ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ అనేది ఉంది నేను ఆ పిక్స్ కూడా మీకు ఎండింగ్లో షేర్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి సో నేనైతే అక్కడ నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణలు చేసుకొని మళ్ళీ రాములు వారిని సీతమ్మ తల్లి లక్ష్మణుడు ముగ్గురు ఉంటారనమాట హనుమంత సమేత రాములు వారి ఆలయం అనమాట అది సో అందరూ ఉంటారు లోపల మళ్ళీ హనుమంతుడు కూడా ఉంటాడనమాట సో అందరినీ ఒకసారి దర్శనం చేసుకొని ఉపవాసంతో వెళ్తాం కనుక ఎలాగో అక్కడ దర్శనం అయిపోగానే ప్రసాదం ఇస్తుంటారు శుభ్రంగా అది కూడా తినేసేసి వచ్చేస్తాను 
నైన్ డేస్ అనేది నాది నిన్నటితో కంప్లీట్ అయిందనమాట అంటే ట్యూస్డేతో నేను ఇదైతే వెన్స్డే అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి సో పూజ డీటెయిల్స్ అయితే ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తారు దాని కథ ఏంటి అనేది చెప్తాను తమల్పాకుల పూజ ఏంటంటే దీనికిన్న కథ వచ్చి రాములు వారు సీతమ్మ తల్లి వచ్చి ఒకరోజు తోటలో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు సీతమ్మ తల్లి వచ్చి రాముల వారికి చిలికలు చుట్టి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట రాముల వారికి చాలా ఇష్టం అంట మన చిలికలు తమల్పాకులు సేవించడం అనేది సో అది సేవించి నోరు బాగా ఎర్రగా పండింటుంది అప్పుడే హనుమంతుడు వస్తాడు హనుమంతుడు వచ్చి ఎందుకు రామ నీకు నోరు అంత ఎర్రగా పండిండది అసలు ఏమైంది అనేసి అడుగుతాడు అప్పుడు రాముడు చెప్తాడు అనమాట ఇది నేను తమల్పాకులు సేవించాను తమల్పాకులు అనేది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అందులో నాకు తమల్పాకులు అంటే చాలా ఇష్టము అని చెప్తాడు అనమాట రాముడు ఆ మాటలు వినేసి హనుమంతుడు ఇంక అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయి తమల్పాకుల తోటకు వెళ్ళి మొత్తం ఆకులన్నీ కోసేసుకొని తన ఒళ్ళంతా చుట్టేసుకొని వస్తాడు అనమాట రామా నీకు ఇష్టం అన్నావు కదా సో నేను ఒళ్ళంతా చుట్టుకొని వచ్చేసాను అనేసి అంటే ఇంకా తన భక్తికి రాములు వారు మెచ్చి నీకు నా పైన ఉన్న భక్తికి ప్రేమకి నేను ఒక వరం ఇస్తున్నాను నిన్ను ఎవరైతే తమల్పాకులతో నీకు పూజ చేస్తారో వాళ్ళకి అంత మంచే జరుగుతుంది అని ఇంకప్పుడు వరమిస్తాడు అనమాట రాములు వారు సో ఇంక అప్పటి నుంచి అనేది మనకు ఈ తమల్పాకుల పూజ అనేది మనకు వాడుకలోకి వచ్చింది తమల్పాకులు అనేది రాములు వారికి ఇష్టం కనుక హనుమంతుడు తను ఒళ్ళంతా ధరించి రాములు వారి దగ్గరికి వెళ్తారనమాట మనం ఇలా తమల్పాకుల పూజతో మనం హనుమంతునికి సేవ చేయడం వల్ల హనుమంతుడు చాలా సంతోషంగా తను సంతోషించి రాముల వారికి కూడా చెప్పి మనకు మంచి చేస్తారు అనేది మన కథ అనమాట ఇదేంటంటే ఆరోగ్యం బాగాలేని వాళ్ళు లేదా సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు మానసికంగా ప్రశాంతత లేకుండా కొంచెం అలజడిలో ఉంటారు కదా ఎప్పుడూ మానసికంగా ఇబ్బందులు పడుతూ లేదా ఇంట్లో సమస్యలు కావచ్చు సో ఇలాంటి వాటన్నింటికీ కూడా లేదా మనం ఏదన్నా కొన్ని కార్యాలు అనుకుంటుంటే అవి వెనక్కి జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇలా ఆంజనేయ స్వామికి తమల్పాకులు పూజ చేస్తే చాలా మంచిది అంటారు ఒక సంకల్పం పెట్టుకొని ఇలా చేయమని చెప్తారు అంటే చెప్పే వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది మన దీన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అనమాట అందరూ ఎక్కువ రోజులు పోలేరు కదా అట్లా ఒక్కొక్క రో ఒక్క రోజు చేసినా పర్లేదు లేదా తొమ్మిది రోజులు చేస్తారు దీన్ని పదకొండు రోజులు చేస్తారు అలాగే ఇరవై ఒక్క రోజులు చేస్తారు ఇంకా చెప్పాలంటే నూట ఎనిమిది రోజులు కూడా దీన్ని చేసేవాళ్ళు ఉండారనమాట బట్ నాకు దీన్ని గైడ్ చేసిన వాళ్ళైతే చెప్పిన వాళ్ళైతే తొమ్మిది రోజులు చేసుకోమన్నారు సో నేనైతే దీన్ని తొమ్మిది రోజులు పాటిస్తున్నాను మేబీ ఈ రోజుతో నాది ఎండ్ అయింది కనుక మేబీ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఏం జరిగింది మీకు అన్నట్లు జరగడానికంటే మనం అనుకున్నటువన్నీ జరగవు కదండి కాకపోతే నాకు ఒక ఆన్సర్ అయితే వచ్చింది మామూలుగా మనం ఏంటంటే ఒకటి మనం తలుచుకుని మనకి ఇది జరగాలి అని భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటాం కదా బట్ ఒక సమస్య మనకు ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఒకవేళ మనం పరిష్కారం అనేది మనం వెతుక్కొని భగవంతుడి దగ్గర ఈ పరిష్కారం కావాలి అని మనం అడుగుతుంటాము కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఒకటి తలుచుకుంటే భగవంతుడు ఇంకొకటి తలుచుకుంటాడు కదా బట్ కాకపోతే నాకేంటంటే సమాధానం అయితే నాకు వచ్చింది దొరికింది అనమాట సో అలా మనకు మానసికంగా ఒక ధైర్యం అనేది వస్తుంది ఎవరన్నా చేసుకోవచ్చు అండి ఈ పూజ అనేది అందుబాటులో ఎవరికి ఉన్నా కూడా ఈ ఎస్పెషల్లీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు చేయలేకపోయినప్పుడు మనం వాళ్ళ బదులు కూడా మనం చేయొచ్చు వాళ్ళకి హెల్త్ బాగుండాలన్నట్లు ఎస్పెషల్లీ హనుమంతుడికి మంగళవారం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన రోజు అనమాట యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఏంటంటే నాతో పాటు చాలామంది వచ్చారు తమల్పాకులతో ఇలా పూజ చేయడానికి అంటే ఈ నైన్ డేస్లో ఫస్ట్ అంటే సెకండ్ డే వచ్చిన మంగళవారం వచ్చి అంతగా ఎవరు లేరు నాకన్నా ముందు ఎవరో ఒకరు చేసేసి వెళ్ళినట్టున్నారు 
తర్వాత రోజుల్లో అయితే నాకు ఎవరు కనపడలేదు నిన్నైతే ఒక్కరు కనిపించారు బట్ ఇవాళ అయితే చాలామంది అనమాట నేను ప్రదక్షిణలు చేస్తుంటే నా వెనక్కి చాలామంది వచ్చారు ఫస్ట్ నేనే అనమాట నా వెనక మళ్ళీ ముగ్గురు నలుగురు వచ్చారు వాళ్ళైతే కొద్దిగా అనమాట తొమ్మిది తమలపాకులు తీసుకొచ్చి అలాగే దేవుడికి అక్కడే కట్టేసి మాలలాగా వేశారు అంటే నూట ఎనిమిదే వెయ్యాలి అన్న రూల్ అయితే ఏం లేదండి హనుమంతుడికి తమల్పాకులు అంటే చాలా ఇష్టం కనుక తమల్పాకులు అనేది మనం ఒక ఐదు కావచ్చు లేదా తొమ్మిది ఆకులు కావచ్చు మనం మంగళవారం రోజు తనకు తన దర్శనం కోసం మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఒక తొమ్మిది తమల్పాకులన్నా మనము చిన్న మాలగా కట్టి మనము హనుమంతుడిని సేవించి ముఖ్యంగా హనుమాన్ చాలీస అనేది చదువుకుంటే చాలా మంచిదంట సో రోజు కూడా హనుమంతునికి మనం హనుమాన్ చాలీస అనేది చదువుకుంటే చాలా మంచిది అంటారు నేనైతే చదువుకుంటుంటాను సో మేబీ మీలో ఎవరికన్నా కుదిరితే చదువుకోండి నేను యాక్చువల్లీ నిన్నటి వీడియోలో కూడా చెప్పాను కదా మనకు డైలీ మనం దేవుడి రూమ్లోనే కూర్చొని అదే పనిగా మనం కంప్లీట్గా రెడీ అయ్యి దేవుడి రూమ్లోనే కూర్చొని బుక్స్ చదవాలంటే కుదరని వాళ్ళు ఏంటంటే మనం ఇలా మొబైల్లో పెట్టేసుకొని మనం ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా మనం చదివేసుకోవచ్చు వీలుని బట్టి అనమాట బట్ మనం ఇలాంటివి చేసుకోవడం వల్ల ఇలాంటివి మనం హనుమాన్ చాలీసా కావచ్చు లేదా లలిత సహస్రనామాలు కావచ్చు ఇలాంటివి మనం చదువుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మెంటల్ పీస్ అనేది మనకు మానసికంగా ఆ రోజంతా చాలా బాగుంటుందండి ఎస్పెషల్లీ నాకైతే నేను మార్నింగ్ ఎప్పుడైతే హనుమాన్ చాలీసా లలిత సహస్రనామాలు నేను చదువుకుంటానో సో నాకు ఆ డే అంతా కూడా కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది కొంచెంగా చాలా బాగుంటుంది బట్ మిస్ అయిన రోజు ఏదో వెల్తీగానే ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం మధ్య మధ్యలో మిస్ అవుతుంది బట్ ఇంకా మీదట దాన్ని ఇట్లే అలవాటు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో అయితే ఇదనమాట ఐ థింక్ ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నేను కంప్లీట్ వివరాలు అయితే నేను ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా ఏదన్నా ఈ పూజకు సంబంధించిన డౌట్స్ కానీ ఇంకేదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కూడా నాతో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి తప్పకుండా నాకు తెలిసిన విషయాలు అయితే నేను మీతో మీకు అయితే ఆన్సర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకా నాది ఈ వర్క్ ఇక్కడ అయిపోయింది కదా సో నేను ఇంకైతే ఇప్పుడు టెంపుల్ బయలుదేరుతున్నాను నేను అక్కడ టెంపుల్లో కూడా నేను స్వామివారిని కూడా నేను ఒకసారి మీకు చూపించేస్తాను బట్ లోపలంతా కూడా షూట్ చేయకూడదండి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా షూట్ చేయకూడదు బట్ ఎవరు లేరు అన్నట్లయితే నేను పిక్స్ తీసుకున్నాను ఫైనల్లీ అయితే ఇలా తమల్పాకులు ఇలా ఒక్కొక్కటే కాకుండా మనం ఒక ఐదైదు లేదా పది పదిగా కూడా మనము మాల కట్టచ్చండి నేనైతే ఇక్కడ ఒక్కొక్కటే కట్టానమాట మాల బట్ మనము ఐదైదు పది పది కూడా మనం మాల కట్టేసేయచ్చు ఇంకా త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట వర్క్ సో మనం అలా ఫోల్డ్ చేసి కూడా కట్టచ్చు మన ఛాయిస్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా నాతో షేర్ చేసుకోండి మరొక మంచి వీడియోతో నేను మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ ఒక్కసారి స్వామివారిని చూసేసేయండి ఎంత ఇదిగా ఉన్నారో అలాగే బయట కూడా ఇంకొక ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నారు నేను అది కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి పిక్స్లో సో ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు కూడా స్వామిని చూసేసి జై హనుమాన్ చెప్పేసేయండి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్